ഹായ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപ്പർച്ചർ നമ്മളെങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഷട്ടർ സ്പീഡിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ കണ്ണ് പോലെ തന്നെയാണ് ക്യാമറ കണ്ണിൻ്റെ പോളകൾ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ഇരുട്ടാകും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ക്യാമറയിലെ ഷട്ടർ ഷട്ടർ നമ്മൾ ഷട്ടർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് ലൈറ്റ് കയറി നമുക്ക് ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് ഈ ഷട്ടർ എങ്ങനെ നമുക്ക് ലൈറ്റ് ക്യാമറയിൽ വരുന്ന പിക്ചറിൻ്റെ ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം നമുക്ക് പല സ്പീഡിലും ഷട്ടർ സ്പീഡ് നമുക്ക് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാധാരണ ക്യാമറയിൽ ഇപ്പോൾ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൻ്റെ എയ്റ്റ് തൗസൻഡിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മുതൽ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് സമയം വരെ അതായത് അര മിനിറ്റ് വരെ ഷട്ടർ തുറന്നു വെക്കാൻ നോർമലി അതിലുള്ള അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെ ഷട്ടർ സ്പീഡ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ബൾബിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോകാം ഈ ബൾബിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഐ എസ് ഒ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പർച്ചർ ഞാൻ ഫൈവിലും സെറ്റ് ചെയ്തു എഫ് ഫോർ ഐ എസ് ഒ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഷട്ടറാണ് നമ്മൾ കൂട്ടാനും കുറക്കാനും പോകുന്നത് ഈ ആദ്യം എടുത്ത പടം ഞാൻ ട്വൻറ്റി ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഇട്ട് ഒരു പടം എടുത്തു അപ്പോൾ കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റാണ് കൂടുതൽ ലൈറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കാരണം അത്ര സമയം ഷട്ടർ തുറന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ ലൈറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ബ്രൈറ്റാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ലൈറ്റ് കുറക്കണം ലൈറ്റ് കുറക്കാൻ വേണ്ടി ഷട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഷട്ടർ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ആക്കി ഫോർട്ടി ആക്കി നോക്കുമ്പോൾ നോർമൽ പടം ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല പടം നമുക്ക് വേണ്ട എക്സ്പോഷർ അല്ല കിട്ടിയത് പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഹൺഡ്രഡിലിട്ടു ഹൺഡ്രഡിലിട്ടാനുള്ള ലൈറ്റാണ് ഈ വരുന്നത് അടുത്തത് വൺ സിക്സ്റ്റി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് വൺ സിക്സ്റ്റിയോ ഹൺഡ്രഡിലോ ഇട്ട പടം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഐ എസ് ഒയും എഫ് നമ്പറും ഉപയോഗിച്ച് ഈ വൺ സിക്സ്റ്റിയോ ഹൺഡ്രഡോ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഇട്ടിട്ടുള്ള പടമാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള എക്സ്പോഷർ ഇനി ഈ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഞാൻ വീണ്ടും ടു ഫിഫ്റ്റിയിലേക്ക് കൂട്ടിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം പടം വീണ്ടും ഡാർക്ക് ആവും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിലാക്കി ലാസ്റ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിലാക്കിയപ്പോൾ പടം മിക്കവാറും ഇരുട്ട് തന്നെയാണ് പടം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഷട്ടർ അടഞ്ഞ കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടത്ര ലൈറ്റ് ക്യാമറയിൽ കയറാത്തത് കൊണ്ട് പടം ഡാർക്കായിപ്പോയി ഇങ്ങനെയാണ് ഷട്ടർ സ്പീഡ് ലൈറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പല പടങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നൈറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ സ്റ്റാർ സ്റ്റാറുകളും അതുപോലെ മിൽക്കി വേ ഒക്കെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള ഷട്ടർ സ്പീഡാണ് ഉപയോഗിക്കണം മേ ബി പിൻ തേർട്ടി സെക്കൻഡൊക്കെ തുറന്നു വെക്കും ചിലപ്പോൾ അതിലും കൂടുതൽ സമയം തുറന്നു വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റാറുകളും മിൽക്കി വേ ഒക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഷട്ടർ സ്പീഡ് ക്യാമറയിൽ ലൈറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ഇനി ഷട്ടർ സ്പീഡ് കൊണ്ടുള്ള കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ പടത്തിലും ഒരുപാട് കുറക്കാനും ലൈ ലൈറ്റ് കൂടിയാൽ ഒരുപാട് കൂട്ടാനും പറ്റില്ല നമുക്ക് എന്ത് പടമാണോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മളിത് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ടേബിളിൽ വെച്ച ഫ്രൂട്ട്സുകൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ വെച്ച് ക്യാമറ വെച്ച് ഷട്ടർ മാത്രം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോവാം ഇപ്പോൾ ആദ്യം എടുത്ത പടം ഞാൻ സിക്സ്റ്റി ഷട്ടർ സ്പീഡിൽ വെച്ച് ഞാനൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തു സിക്സ്റ്റി ഷട്ടർ സ്പീഡിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു പടം കിട്ടി ഇതേ പടം ഞാൻ ഇരുപത് ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഇട്ടാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഇട്ട് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ബ്ലറായിപ്പോയി ഇതിന് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ക്യാമറ നമ്മൾ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ഷെയ്ക്ക് അപ്പോൾ അത്ര സമയം ഈ ട്വൻറ്റി ഒരു സെക്കൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലൊരു ഭാഗം തുറന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ഷെയ്ക്കുകൾ ഉണ്ടായാലും ആ ഷെയ്ക്കായ ഭാഗത്തുള്ള ഇമേജ് മുഴുവൻ ക്യാമറയിൽ പതിവെന്ന് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് ഷെയ്ക്കായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ടെന്നിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ബ്ലർ ബ്ലറാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യിലൊക്കെ പിടിച്ചൊരു 
അത് പിക്ചറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിനെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റിയിൽ താഴെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എപ്പോഴും ട്രൈപ്പോഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുക ചില പടങ്ങൾ നമുക്ക് ചില പടങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഒരുപാട് കൂട്ടേണ്ടി വന്നേക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പോർട്സൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്യണം ആ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫ്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡോ തൗസൻഡ് ഒക്കെ ആക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പോയ ഒരു ബഫലോ റേസിങ് ഒരു പോത്തുപൂട്ട് എന്ന് പറയും അതിന് പോയപ്പെടുത്ത രണ്ട് പടങ്ങളാണിത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ പടം ഞാൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഷട്ടർ സ്പീഡിലിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ തുള്ളികളും ആ പോത്തിൻ്റെ ആ ഓട്ടവും ആളുകൾ ഓടുന്നതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അടുത്ത റൗണ്ടിൽ ഞാൻ എടുത്തത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ തേർട്ടിയിൽ ഒരു ഭാഗം അതായത് ഷട്ടർ സ്പീഡ് തേർട്ടി ഇട്ടിട്ട് ആദ്യം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇട്ടെടുത്തു പിന്നെ തേർട്ടി ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഇട്ട് എടുത്ത പടമാണ് അപ്പോൾ ആ തേർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് അത്രയും സമയം ഷട്ടർ തുറന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പോത്തിൻ്റെ ഓട്ടവും ആളുകളുടെ ഓട്ടമൊക്കെ കലങ്ങിപ്പോയി ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ തുള്ളികളൊക്കെ തന്നെ കൊള്ളി പോലെ ഒരു ആയി ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ നന്നായിട്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷട്ടർ കൂട്ടുകയാണ് സ്പോർട്സിനൊക്കെ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഷട്ടർ സ്പീഡ് ക്യാമറനെ ക്യാമറയിൽ ഷട്ടർ സ്പീഡ് എങ്ങനെ ലൈറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഷട്ടർ സ്പീഡ് നമ്മൾ കൂട്ടും തോറും ക്യാമറയ്ക്ക് കടന്നു വരുന്ന ലൈറ്റ് കുറയും കുറക്കും തോറും കൂടുതൽ ലൈറ്റ് കയറും അപ്പോൾ ലോ ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് സ്ലോ ഷട്ടർ സ്പീഡ് വേണം ഹൈ ലൈറ്റുള്ള ഔട്ട്ഡോറൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്പീഡുള്ള ഷട്ടർ സ്പീഡ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ഷട്ടർ സ്പീഡ് ക്യാമറയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അപ്പർച്ചറും ഷട്ടർ സ്പീഡും ആയി അടുത്തതിൽ നമ്മൾ ഐ എസ് ഒയും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്നും കൂടി കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന് ഏത് രീതിയിലുള്ള എങ്ങനെയുള്ള പടങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഡി എസ് എൽ ആർ എത്ര ചെറിയ ക്യാമറ ആയാലും അത് വെച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച്